ഹലോ വെൽക്കം സ്റ്റാമിസ് ഫാം നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് പേജിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പോർഷൻസും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ബട്ടണിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനലിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ എക്സാം ടൈമിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് അറിയാം എക്സാം ടൈമിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓണമായാലും ക്രിസ്മസ് ആയാലും ആനുവൽ ആയാലും സോ അതിൽ നിന്ന് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്തായാലും വരാറുണ്ട് സോ അതൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു വരയ്ക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതാണിത് ഡ്രോ ത്രീ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് ടു സൈഡ്സ് ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡ്രോ ദ സെർക്കും സെർക്കിൾ ഓഫ് ഈച്ച് നോട്ട് ഹൗ ദ പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ദ സെർക്കും സെൻറ്റർ ചേഞ്ചസ് രണ്ട് വശങ്ങളുടെ നീളം നാല് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയും അവ ചേരുന്ന കോൺ അറുപത് തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇവയിലൊന്നായും ഓരോ ത്രികോണം വരച്ച് അവയുടെയെല്ലാം പരിവൃത്തം വരയ്ക്കുക പരിവൃത്തം പരിവൃത്തത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരെ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ ആവശ്യമാണ് നാലും അഞ്ചുമാണ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യത്തെ ത്രികോണം ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പിന്നെ നാലും അഞ്ചും വെച്ചിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന രീതിയിൽ പിന്നെ ആ രണ്ട് ഭാഗം വെച്ചിട്ട് തന്നെ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അതിനിടയിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം സോ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണം നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ട്രാക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് എയിൽ നിന്നോ ബിയിൽ നിന്നോ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആ ലൈൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ അടുത്ത ത്രികോണം നാല് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അറുപത് ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്രാക്ടറിൽ എടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഇതപ്പോൾ ട്രാക്ടറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാൻ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ലൈനിൽ വെച്ചിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എവിടെയാണോ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിലായിട്ടാണ് വരിക കേട്ടോ അവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇടുക അതിനുശേഷം ജോയിൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇനി ഇതിൽ എന്താണ് വരയ്ക്കാൻ പോകണേന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സെർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പരിവൃത്തമാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വശം ആദ്യം എടുക്കുന്നു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ആ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണം ആ വശത്തിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ സമബാജി വരയ്ക്കാം നമുക്കറിയാം അതിൽ പകുതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് ആർക്കാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും അതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ വരയ്ക്കുക തെറ്റാതെ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ആ ആർക്ക് വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആർക്കൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ആ രണ്ട് ആർക്കുകളും തമ്മിൽ എന്ത് വേണം രണ്ട് ആർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻറ്റുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടി ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പം ചിലപ്പോൾ ചില വലി വലിപ്പക്കുറവൊക്കെ കാണും അപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി വരയ്ക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് രണ്ടാളും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ആ ഒരു വശങ്ങൾ ആ പോയിൻസ് തമ്മിൽ എന്ത് വേണം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കുറച്ച് വലുത് തന്നെ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ആയി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എ ബി എടുത്ത പോലെ നിങ്ങൾക്ക് സി ബി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എ സി എടുക്കാം ഏത് വശം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ വശം തന്നെയാണ് എടുക്കണം അവിടുത്തെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈനിൽ പകുതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആർക്ക് വരയ്ക്കുക അത്
ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ പകുതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കുക എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആർക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് വേണം അവിടെയും നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം ആ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് വേണം ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗമോ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗമോ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗം എടുക്കാം പകുതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ആർക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ എയിൽ നിന്നും സിയിൽ നിന്നും വരച്ചു കൊടുക്കുക ബിയും സിയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ബിയിൽ നിന്നും സിയിൽ നിന്നും വരച്ചു കൊടുക്കുക എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആർക്കൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് കോമ്പോസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെൻസിൽ കറക്റ്റായിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ എന്ത് വേണം അവിടെയും ലൈൻ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ എപ്പോഴും ലൈൻ വലുതാക്കി വരച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാലേ ഈ രണ്ട് ലൈൻ എവിടെയാണ് കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ലൈൻ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഡാർക്കൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കോ എയിലേക്കോ ബിയിലേക്കോ എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് എടുത്തോ കുഴപ്പമില്ല എയിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബിയിലേക്ക് എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ബിയിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരച്ചു കൊടുക്കുക എന്തിനാ വരച്ചു കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ എല്ലാ ആ ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും എന്തും ആയിരിക്കും ആ സർക്കിളും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നേരത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് കർണത്തിൻ്റെ ആ പകുതിയിലായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി വന്നപ്പോൾ എന്താ വന്നത് കണ്ടത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കണ്ടത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അകത്ത് വന്നു നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇനി ഇപ്പോൾ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്സ് തന്നെ നമ്മൾ അടുത്തേലും ചെയ്യുക എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വശം എടുക്കുന്നു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററേക്കാൾ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആർക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കുക ബൈ സെക്ടർ സമബാജിയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലൈനിനേക്കാൾ പകുതിയേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ ആർക്കൊക്കെ വരച്ച് ആ രണ്ട് പോയിന്റ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ലൈൻ വരച്ചു കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ സി ബി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ എ സി ആണ് എടുക്കുന്നത് നാലിന് നാല് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അങ്ങനെ മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് പകുതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ കോമ്പസിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ആർക്ക് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അത് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് വേണം ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സും തമ്മിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പം ആ ലൈൻ ചെറുതായിട്ടാണല്ലോ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത് ആ ലൈൻ ഒന്ന് വലുതാക്കി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വലുതാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ആ രണ്ട് ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യണ ഒരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടില്ലേ ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കോ എയിലേക്കോ ബിയിലേക്കോ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം അവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതായി പോയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നോക്കിയിരുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ വന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എവിടെയാണ് വന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ മധ്യഭാഗം എവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയപ്പോൾ അതെവിടെയാണ് വന്ന് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് കർണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിരുന്നു അറുപത് ഡിഗ്രി വന്നപ്പോൾ എവിടെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതാ ആ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ നടുവിലായിരുന്നു നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ ആ ഒരു സെൻറ്റർ വന്നിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപതായപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പുറത്ത് വന്നു വന്നു അപ്പം നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ സർക്കും സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിവൃത്തം വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താ എഴുതുക തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ
പരിവൃത്തം അതല്ലെങ്കിൽ സർക്കിളും സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ മധ്യഭാഗം വരിക ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറിനൊക്കെ കുറവ് പറഞ്ഞു നയൻറ്റീനൊക്കെ കുറവ് പറഞ്ഞു ഈ നയൻറ്റീനൊക്കെ അബവ് വേണമല്ലോ അല്ലോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലുള്ളത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുക ബൃഹത് കോൺ എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കം സർക്കിളിൻ്റെ ആ ഒരു സെൻറ്റർ പരിവൃത്തത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗം എവിടെയോ വന്നിരിക്കുന്നത് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് സർക്കിൾ ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ട്രയാങ്കിൾ വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ത്രികോണത്തിന് പുറത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് കർണത്തിൻ്റെ പകുതിയിൽ വന്നു തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അകത്ത് വരും ഇനി തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പുറത്തായിട്ടാണ് ആ ഒരു പരിവൃത്തത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കും സർക്കിളിൻ്റെ ആ ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് പോയിന്റ് വരിക ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാലോചിച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ തുല്യമായ വശങ്ങളുടെ നീളം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും പരിവൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വശത്തിൻ്റെ നീളം കണക്കാക്കുക ദ ഈക്വൽ സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ആൻ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കുളർ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സെർക്കം സർക്കിൾ ഈസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് തേർഡ് സൈഡ് അപ്പോൾ ഇതിലവർ പിക്ചർ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പിക്ചർ വരയ്ക്കണം അവരാദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗം ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന തുല്യ അളവുകൾ വരുന്ന ട്രയാങ്കിളിനെ പറയുന്നതാണ് ഐസോസിലസ് അല്ലെങ്കിൽ സമപാർശ്വ ത്രികോണം അപ്പോൾ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് രണ്ടെണ്ണം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് ഭാഗം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഇട്ട് ഇവിടെ ഇട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അവരൊരു സർക്കം സർക്കിളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു സർക്കം സർക്കിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് പോയിൻ്റിൽ കൂടിയും പോകുന്ന ഒരു സർക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മളിത് അവിടെ നിന്ന് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ റേഡിയസ് ഇവിടെ എത്രയാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ച എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമുക്കറിയാം സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കോഡ് താഴെ നമ്മുടെ ഈ ലൈനിന് നമ്മൾ ഞാണ് കോഡ് എന്നല്ലേ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കോഡിനെ തുല്യമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്കത് ഓക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മെഷർമെൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പം അത് നോക്കാനായിട്ട് എന്ത് വേണം ആദ്യം പിക്ചർ വേണം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പിക്ചർ ഓക്കെ ഇതാദ്യം വരച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു പരിവൃത്തം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കം സർക്കിൾ ഉണ്ട് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് അപ്പോൾ സെൻറ്റർ വരെ ഞാൻ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് അറിയില്ല കോഡുമിക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലംബമാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അളവറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് എക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോർഷൻ എന്താ പറയുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കിളിലേ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വന്നാൽ അത് അതിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ വ്യാസമാണ് ഇവിടെ വരെ അതിൻ്റെ പകുതിയാവുമല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം താഴെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണല്ലോ അതെ അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ തൊട്ട് ഈ അറ്റം വരെ നമുക്ക് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളത് അതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വരെ നിങ്ങളോട് എക്സ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി പോർഷൻ എത്രയായിരിക്കും അഞ്ച് മൈനസ് എക്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയാലും എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇവിടെ വരെ അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ താഴേക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന വരയും എന്തായിരിക്കും അഞ്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം അത് സെൻറ്ററിൽ നിന്നല്ല സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ന
അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈത്തക്കോറസ്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ വശം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഹൈപോർട്ടിനസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല വരുന്നത് പിന്നെ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇവിടെ എക്സും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്യൂ സി കാണാൻ പറ്റും ഈ ക്യൂ സി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ അളവ് തന്നെയാണ് ബി ക്യൂ വരെ ഉണ്ടാവുക അത് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ പക്ഷേ അപ്പോഴും നമ്മൾ ക്യൂ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസറിലേക്ക് എത്തില്ല കാരണം നമ്മളിവിടെ എക്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരെ ഫൈവ് ആണ് ബാക്കി നമ്മൾ എക്സാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്യൂ സി എത്രയാന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി കൂട്ടിയാലേ നമുക്ക് ബി സി അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം വരച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്താ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പിയും സിയും കൂടി ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടിയ പോലെ ഇവിടെയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും ഓക്കെ അത് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അത് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണല്ലോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബൈസെക്ടർ ആണല്ലോ ലംബ സമഭാജി ആണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ട്രയാങ്കിളിൽ പൈത്ത കോറസ് തീറം വെച്ചിട്ട് ക്യൂ സിക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടത്തേലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ പൈത്ത കോറസ് തീറം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ക്യൂ സിക്ക് വേറൊരു ഇക്വേഷനും കൂടി കിട്ടും അങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ കാരണം ഒരേ വാല്യൂവിന് തന്നെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ രണ്ടും ക്യൂ സി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കിട്ടും അത് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാണ്ട് ഓക്കെ അത് പറയാം നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം എന്താ ഈ പിയിൽ നിന്ന് സീലിക്കും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓരോന്നോരോ നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ട്രയാങ്കിൾ എ പി സി എടുക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് എ പി സി വന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ഡൗട്ട് നമ്മളിതാ പിക്ചർ നോക്കുന്നു ആ പിക്ചർ അല്ലേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് പിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സീലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ദാ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ല രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ അല്ല മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുന്നു നാല് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നോക്കണില്ല ഓക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കണുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിയിൽ നിന്ന് സീലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ട്രയാങ്കിളും കൂടി കിട്ടും ഈ ട്രയാങ്കിളിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത നമ്മൾ വരച്ച ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയേ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സർക്കും സർക്കിൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് അറ്റങ്ങളും എവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സർക്കിളും വേണം സർക്കിളും തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതെന്താ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപോട്ടിനസിൻ്റെ പകുതിയാണല്ലോ അതെ നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതാ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപോട്ടിനസിൻ്റെ പകുതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആളാരാ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കി നോക്കിയേ നമ്മളിതാ ഈ പി സി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയണ എന്താ പകുതിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നിന്നും കൂടി എന്താ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കാരണം ആ ലൈൻ്റെ പകുതിയിൽ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സർക്കിൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് റേഡിയസ് ആണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും അതും റേഡിയസ് തന്നെ അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് പൈത്ത കോറസ് തീറം കൊണ്ടുവന്നൂടെ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിയത്
ട്രയാങ്കിൾ എ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആരാണ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ അതിൽ നമുക്ക് ഏത് ഭാഗമാണ് കാണേണ്ടത് നമുക്ക് കാണേണ്ട ഭാഗം പി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വരെ അഞ്ച് ഇവിടെ വരെയും അഞ്ചാണ് പത്താണ് വരിക ഓക്കെ ഇവിടെ വരെയൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ് കൊടുത്തത് അറിയാത്ത ഭാഗങ്ങൾ അത് വേറെ വേറെ ട്രയാങ്കിളിന് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അതൊന്നും നോക്കണ്ട റേഡിയസ് അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇത് സർക്കിളിൻ്റെ എന്താണ് ഡയാമീറ്റർ ആണ് വ്യാസമാണ് അപ്പോൾ പത്ത് അഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി അപ്പോൾ പി സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു ഭാഗം പത്തും ഉണ്ട് ഒരു ഭാഗം എട്ടും ഉണ്ട് ഈ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസ് ആണല്ലോ ഹൈപ്പോട്ട്നസ് കർണമാണ് എ പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കർണം തന്നിട്ടുണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കർണത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സാധനം മൈനസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഹൈപ്പോട്ട്നസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ബേസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡോ ഉയരമോ പാദമോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോട്ട്നസ് അല്ലെങ്കിൽ കർണത്തിൽ നിന്ന് ബാക്കി ഏത് തന്നിട്ടുള്ളത് മൈനസ് ചെയ്യുക അത്രയും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതോ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ശ്രദ്ധിക്കുക പി സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സി സ്ക്വയർ ഇവിടെ എ പി സ്ക്വയർ എന്താ പത്ത് എ സ്ക്വയർ എ പി പത്താണ് പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ് മൈനസ് അറുപത്തിനാല് മുപ്പത്താറ് ഇപ്പോൾ പി സി സ്ക്വയറെ കിട്ടിയിരിക്കണം നമുക്ക് പി സി മാത്രം മതി പി സി ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ മാറും റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരെയുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണമാണ് എ ക്യു സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കേട്ടോ അതിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു വശം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ഒരു വശം എന്തുണ്ട് അഞ്ചും ഉണ്ട് എക്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഈ ക്യു സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വലിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടു എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ക്യു സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെഷർമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരണം അതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പി സി എടുത്തേക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എ ക്യു സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അതിൽ ഒരു ഭാഗം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു ഭാഗം അഞ്ചും എക്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ ക്യു സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ഹൈപ്പോട്ട്നസ് കർണം ആരാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എതിരെ കിടക്കുന്നത് ആരാണോ അതാണ് കർണം ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എട്ടാണ് കർണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ആ കർണത്തിൽ നിന്ന് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് മൈനസ് ചെയ്യാം എ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ക്യു സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ മൈനസ് അഞ്ചും എക്സും ഉണ്ട് അവിടെ എ തൊട്ട് ക്യൂ വരെ അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈ ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇനി മൈനസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ വരിക എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എന്താ വരിക എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇത്ര ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് വരും മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം അതിനായിട്ട് ആദ്യം എട്ട് എ സ്ക്വയർ കാണുക സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ മൈനസ് അവിടെ പുറമെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാം ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി യുടെ സ്ഥാനത്ത് അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു എ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ബി എക്സ് പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റണം അതിനായിട്ട് ഈ മൈനസ് എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ഇൻറ്റു ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു അല്ല ഇത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ടെൻ എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻ എക്സ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് ഇവിടെ പ്ലസും മൈനസും ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൈനസ് അപ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് തേർട്ടി നയൻ കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ എക്സേ ഉള്
ക്യൂ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയോ അറിയില്ല കാരണം അതിനാണ് നമ്മളിനി ഇക്വേഷൻ കാണുന്നത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു ഇക്വേഷനെ കൂടി കണ്ടാലേ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പി സി നമുക്കറിയാം ഇതാ കണ്ട മനസ്സിലായോ ഇപ്പം എന്തിനാണ് നമ്മൾ പി സി കണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ പി സി കണ്ടത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ക്യൂ സിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യൂ സി സ്ക്വയർ കാണുമെങ്കിൽ ക്യൂ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഹൈറ്റ് അല്ലേ ഇവിടെയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോർട്ട്നെസ് പി സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹൈപ്പോർട്ട്നെസ് കാരണം അതിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ചെയ്യുക സിക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇവിടെ എന്താ ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ഇവിടെ ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ആയിരുന്നു അഞ്ചിൻ്റെ ഒപ്പം എക്സും കൂടി കൂട്ടിയാലേ ആ ഭാഗം കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ അഞ്ചിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഭാഗം കുറച്ചാലേ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം കിട്ടുള്ളൂ ക്യൂ തൊട്ട് പി വരെ അപ്പം സിക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ മൈനസ് അവിടെ കിടക്കട്ടെ ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ചെയ്യുക എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോമിലാണ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ടെൻ എക്സ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആ പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ എടുക്കണേ കേട്ടോ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇനി ടാറ്റി സിക്സ് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടാറ്റി സിക്സ് മൈനസ് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് കളയണം അപ്പോൾ ഞാൻ മൈനസ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഇൻറ്റു ടെൻ എക്സ് മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടെൻ എക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് മൈനസ് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് വന്ന് മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക നിങ്ങളത് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടെൻ എക്സ് ഈ മൈനസ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് ആയതിട്ട് അതൊക്കെ ഡൗട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയി ലെവൻ പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എക്സിന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇക്വേഷൻസ് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും ക്യൂ സിയുടെ ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി നയൻ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ലെവൻ പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി നയൻ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ലെവൻ പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടേ സോൾവ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ലെവനിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം നമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തും എക്സിനെയൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ലെവൻ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സൈനും ഇല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ പ്ലസ് ആണ് അത് ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും തേർട്ടി നയൻ മൈനസ് ലെവൻ ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് എന്താവും പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് ആവും അതാണ് ഇവിടെ സൈൻ ഇല്ലാത്ത കേട്ടോ ഇനി മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാ ഈ ടെൻ എക്സും മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറും അതുപോലെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേർട്ടി നയനിന്ന് ലെവൻ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈ ടെൻ എക്സും ഈ ടെൻ എക്സും നമ്മൾ കൂട്ടാം കാരണം ഈ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയറും മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറും നോക്കിയേ ഒരേ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ വാല്യൂബിൾ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് വൈസ് എഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമൊക്കെ പല സൈനിൽ ഒരെണ്ണം പ്ലസ് ഒരു മൈനസ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് പോവും അവിടെ സീറോ ആവും അപ്പോൾ പിന്നെ ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് ട്വൻറ്റി എൻ എക്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എൻ എക്സ് എക്സിനെ മാത്രം നിർത്തുക ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആൻസർ കിട്ടും ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിയോ ഇല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ
ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ അടുത്ത മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നതാണ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പോയിൻറ്റ് വാല്യൂസ് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഞാൻ ശരിക്കും എഴുതി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ഇവിടെ എഴുതുക പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ നയൻ സിക്സ് കാരണം വൺ ആണ് ഒരു നമ്പർ ബാക്കി ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അപ്പറുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നയൻ സിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ടെൻ ഇവിടെ സീറോ ഒന്ന് സിക്സ് പോയി ഇല്ല അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് കടം മേടിക്കാൻ ആളുണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ആളെ കടം മേടിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് പത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കടം മേടിക്കുമ്പോൾ ഒമ്പത് ഒമ്പത് നിന്ന് ആറ് പോയാൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക മൂന്ന് സീറോ എന്ന് ഇവിടെ സീറോ ആണോ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ഒമ്പതായില്ലേ ഒമ്പത് ഒമ്പത് പോയാൽ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കടം മേടിച്ചിട്ടല്ല കൊണ്ടുപോയി അപ്പം നാല് നാലിൽ നിന്ന് പോയാൽ മൂന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ ആൻസറാണ് ക്യൂ സി സ്ക്വയറിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്യൂ സി മാത്രം മതി നിങ്ങൾ അതിനെ ഒന്ന് എന്ത് വേണം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ചെയ്യണം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് എത്തും ഇല്ല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരെയുള്ള വാല്യൂ ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബി സി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു എന്നും ചെയ്യാം ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാ നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വട്ടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടില്ല ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ് അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കണേൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എഴുതി എഴുതി പോവാം ഡൗട്ട്സ് വരും വീണ്ടും കേൾക്കുക ഒന്നും കൂടി നോക്കുക എന്തെങ്കിലും പിന്നെയും മാറാത്ത ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വട്ടം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടില്ല കുറേ വട്ടം ചെയ്താലേ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ നീളവും പരിവർത്തത്തിൻ്റെ ആരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണക്കാക്കുക ഫൈൻ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ സെർക്കിൾ സെർക്ക് റേഡിയസ് ഓഫ് ആൻ ഇക്വലേറ്റഡ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വലേറ്റഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇക്വലേറ്റഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും ആംഗിൾസ് ഒക്കെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെർക്കം റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിവർത്തനം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഫൈൻ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമഭുജ അല്ല സമഭുജ അല്ല നമ്മുടെ സമഭുജ ത്രികോണം ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു വശവും അതുപോലെ തന്നെ സെർക്കം റേഡിയസ് ഈ സർക്കിളിന് ഒരു റേഡിയസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതോ 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 അത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് നമ്മൾ തെളിയിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ സോ അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് ഇത് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സർക്കിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്ന് പറയാം ഒരു സർക്കിൾ വരച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ വരയ്ക്കുന്നത് ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിളെ വരയ്ക്കുന്നത് അറുപത് ഡിഗ്രിയുള്ള മൂന്ന് വശം ഒരേ രീതിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ സമപൂജ്യ ത്രികോണം വരയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു റേഡിയസ് ബി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റേഡിയസ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ തെളിയിക്കേണ്ടത് ഒരു വശവും അതിൻ്റെ റേഡിയസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് സെൻറ്ററിൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കോമ്പസോണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആദ്യം നമ്മൾ വരച്ചതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ റേഡിയസ് ആണ് ആരം അതിൽ ഞാൻ ആറ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് സർക്കിളിൽ നിന്ന് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലൈൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണ കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്ത്
ഈ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എത്രയാണോ ലെങ്ത്ത് നീളം അതിൻ്റെ അതേ ബൈ പകുതി ആയിരിക്കും ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പോൾ ആറാണ് എതിർവശത്ത് ആറാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അറുപത് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആർ ബൈ ടു വന്നില്ലേ അതേ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ അതേ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അറുപത് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരിക ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആർ ബൈ ടു ആണ് വരെ ട്രയാങ്കിൾ ഹാവിങ് ആംഗിൾസ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ദെൻ സൈഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദം ആർ ഇഫ് ഇ ടേക്ക് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ആർ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആർ എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ദെൻ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു തേർട്ടി മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ ആർ ബൈ ടു എന്ന് എടുക്കുക ആൻഡ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ റൂട്ട് ത്രീ അല്ല അവിടെ ഒരു തെറ്റുണ്ട് ആർ ബൈ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആളുടെ ഒപ്പം റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ മെഷർമെൻറ്റ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രികോണം മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് കോണുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ അവയ്ക്ക് എതിർവശങ്ങൾ തൊണ്ണൂറിൻ്റെ എതിർവശം ആറാണ് ആറെന്ന് എടുക്കുക അപ്പം മുപ്പത്തിൻ്റെ എതിർവശം ആ തൊണ്ണൂറിൻ്റെ എതിർവശത്തിൻ്റെ അത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അതാണ് നമ്മൾ ആറ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും അറുപത് ഡിഗ്രിയുടെയോ എതിർവശം എത്രയായിരിക്കും ആർ ബൈ ടു റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ എഴുതാം ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരികയുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലേ റേഡിയസും അറിയാം റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആരം ഇവിടെ വരെ ആർ ബൈ ടു റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും പി സി എന്ന് പറയുന്നതും ഇതേ മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെയാണല്ലോ ഇവിടെയും വരിക ഇതേ മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെ ഇവിടെ വരിക അപ്പം നമ്മൾ അത് രണ്ട് വട്ടം ഇൻറ്റു ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ട് വട്ടം കൂട്ടിയാൽ മതിയില്ലേ അതാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബി സി ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ആർ റൂട്ട് ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇതിൽ ടു ഇൻ ടു നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ആർ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാൻ പറ്റും എന്ത് റേഡിയസ് ആറ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളൊരു ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ സർക്കും റേഡിയസ് ആ പരിവർത്തത്തിൻ്റെ ആര്യം ആരം ആറ് വന്നാൽ ആ ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ചെയ്യണതാണ് ആർ റൂട്ട് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമ്മൾ ഒരു ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വശം ആർ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ആർ റൂട്ട് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഏതൊരു നമ്പർ റൂട്ട് ത്രീ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആരം റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറായിരിക്കും അതിലുള്ള ആറായിരിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം നോക്കിക്കോ എന്താണ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈഫ് സെർക്കം റേഡിയസ് ഓഫ് ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ആർ സെർക്കം റേഡിയസ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പരിവൃത്ത ആരം എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണെങ്കിൽ ദെൻ സൈഡ് ഓഫ് ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ആർ റൂട്ട് ത്രീ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ആറാണെങ്കിൽ ഒരു ചുറ്റളവല്ല കേട്ടോ അവിടെ വരിക അത് തെറ്റാണ് ചുറ്റളവ് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ എഴുതരുത് ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ എന്താണ് പരിവൃത്തം പരിവൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം എന്ന് എഴുതുക കേട്ടോ പരിവൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം ആറാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശം ആർ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ആദ്യം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് എന്ത് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ശരിക്കും കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതാണ് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ തേർട്ടീൻ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടെ നയൻറ്റീൻ ഇവിടെ തേർട്ടീൻ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വശം അത് എത്രയോ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് അറിയില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എട്ടാന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുപ്പതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ ആറിൻ്റെ പകുതിയാണ് വരിക എന്ന്
റൂട്ട് ത്രീ വരണം അപ്പം നാ ഈ ഒരു എട്ട് ബൈ രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നാല് റൂട്ട് മൂന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് ഇവിടെ നാല് ഇവിടെ നാല് റൂട്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആർ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു നമുക്ക് ഫോർ കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ആർ ബൈ ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബൈ ടു നമുക്കറിയാം ഫോർ ആണ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഫോർ ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ വശം ബി പി വരെയാണ് ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ വശം എത്രയായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാ എയ്റ്റ് ആണല്ലോ എയ്റ്റ് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് ബി സി മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടുക ഈ എയ്റ്റ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റൂട്ട് ത്രീ ഫോമിലാണല്ലോ കിടക്കുന്നത് അപ്പം റേഡിയസ് എട്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ഇള്ള കിട്ടുന്ന ആൻസർ എയ്റ്റ് റൂട്ട് ത്രീ കണ്ട റേഡിയസ് എട്ടെടുത്താൽ അതേ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇക്വിലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സമപൂജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശം അല്ലെങ്കിൽ സമപൂജ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ റൂട്ട് ത്രീ ഇപ്പോൾ എട്ട് റൂട്ട് മൂന്നാണെങ്കിൽ അതിലെ ആറ് അതിലെ എട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ഒരു സർക്കം സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിവൃത്തത്തിൻ്റെ ആരമായിട്ട് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലും കുറേ വട്ടം ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വരികയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക കുറേ തെറ്റിദ്ധിരുത്തലുകളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യുക കേട്ടോ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആർ ബൈ ടു റൂട്ട് ത്രീ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇതാ ഇവിടെ ആർ ബൈ ടു റൂട്ട് ത്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം നമ്മൾ ഈ ഒരു ആൻസറിലേക്ക് എത്തുക ക്